Shri Sri Radha Dhammada Ki Jai. Pranam everyone. Welcome back to this uh, broadcast of Chaitanya Academy. And today we're celebrating the Divine Disappearance Day of Sila Jiva Goswami Pad. Hare Krishna, приветствуем всех в живом эфире Chaitanya Academy. Сегодня мы празднуем День Божественного Ухода Шрилы Джива Госвами Пада. Нама Шриста Нама Пия Сачипурутрам Атрасурупам Рупам Тасягатямурипурим Матурим Коштуати Радхакунда Магиривам Орадикаумарвасам Практуяся Пратита Крипая Сви Гуру Там Натосми Гурави Гаура Чандрая Радикаита Дали Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Наму Намаха Анандалила Майя Виграхая Хейма Бадебьяс Чаби Сундарая Тасмай Маха Прима Расапрадая Чайтанья Чандрая Наму Намасте Чайтанья Чандрая Наму Намасте Чайтанья Чандрая Наму Намасте Шам Сундар Шикандашика Смараха Сумурили Манохара Радика Русика Мама Крипанаде Сопия Чарна Кинг Курим Куру Твай Васми Твай Васми Наджи Вами Твая Бена Ити Викая Деви Там Намам Чарна Антикам First of all, I offer my Sastang Dandavat Kuspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarajatam Guru Padapadma, Nitilila Paravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupa Nuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturugasya, Kripa Sindhu Bhyavacha, Patitanam Pavane Vyo Vaishnavidyo Namo Namaha. So, by the causes mercy of Sri Guru and Gauranga, Today we are observing the Divine Disappearance Day of our Tattva Acharya, Srila Jiva Goswami Pada. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги, сегодня мы празднуем День Божественного Ухода нашего Tattva Acharya, Srila Jiva Goswami Pada. Our Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in uh, 1486. Наш Sri Chaitanya Mahaprabhu пришел в этот мир в 1486 году. And at the age of 24, just before uh, turning 25, he uh, renounced the world and he left Navadip Dham and uh, went to Jagannath Puri. That was in the year 1510. Mm. And that, yeah. So, um, it was then the next year, 1511, uh, when Srila Jiva Goswami was born. He was born in the village of Ram Kelly. His father's name was Vallabha. Его папу звали Балабха. And his father was the younger brother of uh, who were later to become known as uh, Rupa Goswami and Sanatan Goswami. 
Валова Прабу был младшим братом тех, кто позже стали известны как Рупа и Санат Нагасвами. So Rupa Goswami and Sanat Nagaswami were his uncles. То есть Рупа и Санат Нагасвами приходятся дядь, родными дядями Дживи Госвами. So Sri Chaitanya Mahaprabhu toured for after going to Jagannath Puri, he toured for a few years in South India, and then he stayed in uh, in Puri also for a few more years, and then he set out to go to uh, Vrindavan. После того, как он покинул Вриндаван, Махапрабху провел недолгое время в Джаганатхапуре, отправился странствовать на, на несколько лет по Южной Индии. Позже он вернулся в Джаганатхапуре, провел там несколько лет и отправился uh, в паломничество во Вриндаван. So it's understood that the young Jiva would be a very small uh, boy at that time. То есть тому вре- в то время Джива был маленьким мальчиком. So when uh, Chaitanya Mahaprabhu came to the village of Ram Kelly uh, to see Rupa and Sanatan. So it is said that uh, the, his father, Vallabha, bought this small boy and made him pay obeisances at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Известно, что в то время, когда Махапрабху зашел в Рама Келли навестить, повидаться с Рупой и Санадной Госвами, Валабха Прабху вынес маленького Дживу и приложил его к трансцендентным лотосным стопам Шри Чайтани Махапрабху. And that was the one and only time in this Prakat Lila that Sri Jiva Goswami uh, had any direct contact with Chaitanya Mahaprabhu. Это был, была единственная их такая внешняя физическая встреча Махапрабху и маленького Джива Госвами. Mm-hmm. As a boy, he did not play uh, mundane games with his friends. В детстве Джива не играл в, иг- в праздные игры с соседскими детьми. He only wanted to play games that had some uh, connection with the leelas of Krishna. Его привлекали лишь те игры, которые были как-то связаны с трансцендентными лилами Кришны. He made uh, deities of Krishna and Balaram. Он, он сам смастерил божества Кришны и Баларама. And he used to worship them with the incense and sandalwood paste and flowers. И предлагал им благовоние, сандаловую пасту и цветочки каждый день. And he would offer uh, sweets to them and distribute the Mahaprasad to his friends. Он также предлагал сладости своим божествам, а потом делился с друзьями Махапрасадом. When he used to bow down to his deities of Krishna and Balaram, oh, th- this little boy, his, t- his eyes would become filled with tears. Of love. И поклонение своим божествам, он испытывал такие сильные эмоции, что слеза, глаза его постоянно наполнялись слезами от переживаний чувств разлуки с Кришной Баларамом. So when his uncles Rupa and Sanatan left home to be with Chaitanya Mahaprabhu, позже после того как Рупа и Санатна ушли из из оставили дом свои должности и отправились Mm-hmm. Then uh, his father went, uh, uh, who had been given the name Anupam, Valaba, Mahapu gave Valaba the name Anupama. Uh, he traveled with uh, Sila Rupa Goswami, but while he was traveling, he came ill and passed away from this world. Валаба, Папа Джива Госвами, которого Махапрабху переименовал в Анупама, он отправился в это путешествие вместе с Рупой Госвами, но по пути от какой-то болезни он uh, скончался. So, from that time, Rupa and Sanatan left the village. Uh, the young Jiva, his mind was in a state of complete distraction. Из того момента, как Rupa и Sanatan и папа покинули деревню, uh, сознание, ум uh, Jiva Goswami был в очень таком напряженном состоянии. Though his father and uncles had the very highest positions in the government of the emperor Nawab Hussein Shah and the young Jiva lived like a prince but now he, he didn't wear fine silk cloth he didn't wear jewels да это вот так как его дяди и папа они занимали очень высокооплачиваемые должности и в доме всегда царил достаток и Джива одевался и жил как маленький принц но с момента того, как все покинули дом, он перестал вести такой образ жизни. He used to sleep on the floor. He gave up his comfortable bed. Он отка- отказывался спать на своей комфорт- удобной кровати. Он стал спать на полу добровольно. And he could not bear to hear any news of this world. 
И он уже не хотел, не допускал к ушам никаких мирских праздных новостей вообще. It was a time of great political upheaval and uh, wars were going on at that time between Bengal and Orissa. Это было тяжелое время, шли войны постоянные между Бенгалом, Арисой, то есть были сильные такие геополитические всякие смещения, постоянно три волнения. Он вообще не хотел слышать мирских новостей. Его интересовал только Кришна. One night he saw in a dream. Sri Chaitanya Mahaprabhu dancing in Harinam Sankirtan with his associates. Однажды во сне он увидел Харинам Санкиртану Sri Chaitanya Mahaprabhu, в которой танцевал сам Господь вместе со своими спутниками. And he could not bear to stay at home anymore. And from the uh, Ram uh, Ram Kelly, he set off and went to Navadvip Dam. И Джива уже не мог оставаться дома больше, и он Ушел из дома, отправился напрямик в Навадвип Даму. So the, the young Jiva came to the house of Srivas Thakur. И там юный Джива пришел в дом Шривас Такура. And there he met Sri Nityananda Prabhu. И там он встретил Sri Nityananda Prabhu. He gave his Dandavat pranam to Sri Nityananda Prabhu and Nityananda Prabhu very lovingly picked him up and embraced him. Он пал ниц в поклоне перед Sri Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu с, с великой радостью, любовью поднял uh, юного Джеву, mm-hmm. обнял его, прижал к себе, поприветствовал. So, uh, Sri Nityananda Prabhu said, oh, I came here from Kardaha, rushing here just to see you. <laughs> Nityananda Prabhu сказал, я примчался сюда из Кардахи только лишь ради встречи mm-hmm. с тобой. And uh, Nityananda Prabhu showered him with love and encouraging words. И Нитинанда Прабху окружил юношу любовью, заботой, поддержкой моральной. And then Nityananda Prabhu, he took the young Jiva Goswami on the parakrama of the nine islands of Navadvip. And that history has been recounted by Srila Bhakti Nautako in his Navadvip Dhamma И затем Шри Нитинанда Прабху повел Джива Госвами на первую Навадвип Дам Парикраму. Это описано в Шри Навадвип Дхамма Махадми и Шри Лабхакти Нотакура. There it is described in detail. And uh, just the outline of this of the history has been given by Narahari Chakravarti in Bhakti Ratnakar. То есть очень подробно в Навадвипдам Махатми Бхактивинот Такур описывает то, как Нитинанда Прабху и Джива Госвами обошли все девять островов Навадвипы, а Нарахари Чакраварти. Чакраварти это в сжатой форме описал в Бхакти. So, uh, after, after completing the program of Sri Navadipta, Sri Nityananda Prabhu instructed the young Jiva Goswami, you should go to Vrindavan and be under the guidance of Rupa and Sanatan Goswami there. После того, как Nityananda Prabhu Обошел с Дживой все девять островов Навадвипа, он дал ему наставление. Он сказал, отправляйся во Вриндаван и, нах... и живи там под руководством Рупы и Санатана, mm-hmm. под их покровительством. But uh, on the way you should go to Banaris and you should study there from under uh, Madhusuda and Vachaspati. Но до того, как отправиться во Вриндаван, ты должен uh, отправляйся в Бинарис и там получи образование под руководством Мадусуда на Вичаспати. Mm-hmm. So this is very significant. Это очень значимо. You know that Sri Chaitanya Mahaprabhu did not uh, write any text explaining Vedanta Sutra. Вы знаете, что Махапрабху сам не писал ничего, uh, никаких комментариев к Веданта Сутре. But he had instructed Sarvabhoma Bhattacharya in Jagannath Puri on uh, the Vedanta Sutra. No, For ma- seven days and nights, no, to- he heard from Sarvabhum Bhattacharya just listening without reply. And then, in the end, he uh, corrected all the mistaken, uh, impersonal interpretation of Shankaracharya and gave his own uh, Bhakti Vedanta conclusions of pure Bhakti. Uh, explain and explained all the sutras of the Brahma Sutra or Vedanta Sutra. Но когда Махапрабху изначально прибыл в Джаганатхапури, по сложившимся обстоятельствам, он оказался в доме Сарвабомба Тачари, который принял его под свое крыло, 
И решил объяснить Веданта Шутру, читание Махапрабу. Он объяснял это в течение семи дней и ночей. И Махапрабу просто молча слушал его, а затем решил пролить милость на Сарабху Батачарю, вразумить его об истинном смысле на Веданта Шутру. И тогда Махапрабу это сделал. So, this uh, Madhu Sudan Bachaspati was there. He was a disciple of Sarvabhama Bhattacharya. И Madhu Sudan Bachaspati, ученик Sarvabhama Bhattacharya, присутствовал при вот этих объяснениях читания Махапрабху. So, uh, Nityanbu sent Jiva Goswami Pad to Banaras, and there he could learn Vedanta from Madhu Sudan Bachaspati according to Sri Chaitanya Mahaprabhu's own explanation. То есть Мадусудан Вачаспати был живым свидетелем э, наставлений Махапрабу, и вот как раз он перебрался позже жить в Бинарис, и Нитянанда Прабу хотел, чтобы Джива Госвами лично у него услышал все объяснения э, Веданта Сутры. Uh, и позже вот эту эссенцию этих учений, которые он получил Мадусуда Навичаспати, то есть учение самого читания Махапрабу, он изложил в Татва Сандарби и Пара... Параматма Сандарби. Mm -hmm. so then, uh, Sri Jiva Goswami, after studying in Banaris, he came to the lotus feet of Rupan Sanatan in Vrindavan. Проведя время в Бинарис, участь под руководством Мадусудан Вичаспати, после этого Джива Госвами отправился наконец-то во Вриндаван и оказался там со своими дядями Сирупа и Санадной Госвами Падом. Иногда Джива Госвами отправлялся совершать парикраму в Раджа Мандалы. И он помогал Рупа Госвами. Рупа Госвами спросил его, чтобы его писать. И он uh, служил Рупи Гасвами в качестве редактора. Он редактировал то, что писал Рупа Гасвами. So everything that Sri Rupa Goswami wrote was always perfect. Конечно же, все, что писал Рупа Гасвами, под было идеальным изначально. So we can say that on the pretext of engaging Sri Jiva Goswami in editing his writing, Sri Rupa Goswami made him taste the nectar of bhakti rasa. Но мы можем сказать, что Рупа Госвами милостиво, как задействовал Джива Госвами Пада в, в роли своего редактора, тем самым давая ему возможность вкушать нектар Бхакти Расы, который он раскрывал в своих духовных трудах. So, uh, every day, Sila Jiva Goswami, he used to give pranam to Rupa Goswami and worship him. He was Rupa Goswami's only one and unique Diksha disciple. Джива Госвами был единственным uh, Дикша учеником Рупа Госвами Пада. Каждый день он поклонялся своему учителю, он проводил арати ему. Mm. Он был уникальным, потому что он единственный ученик Рупа Госвами. Uh, there's a, a small ditch next to the uh, Bhajan Kutir of Sila Rupa Goswami in the compound of the temple of Radha Damarar. And uh, that is the place where Srila Jiva Goswami used to wash his Gurudev's feet every day and take the Chanamrita. В комплексе Рада Дамадара, там, где расположена Баджина Кутира, Рупа Госвами Пада, есть ямка. И как раз это то самое место, над которым каждый день Джива Госвами омывал стопы своему учителю, а потом окроплял свою голову этой водой. So, so Rupa Goswami was writing Bhaktira Samrita Sindhu. Рупа Госвами Пад в то время работал над Бхактира Самрита Синду. So there are many points in Bhaktira Samrita Sindhu, which are for the ordinary person Unintelligible. One cannot enter into them. множество идей, которые остаются полностью непонятными для обычного человека, то есть непреодолимые какие-то идеи. But Sila Jiva Goswami Pad, he was there when he was writing it. He was proofreading, and whatever questions he had, he posed to Sila Rupa Goswami on the basis of uh, Rupa Goswami's uh, kata. And his blessings, his mercy that he revealed in the heart of Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami wrote a commentary explaining all the unintelligible and incomprehensible parts of Bhakti Rasamrita Sindhu. Therefore, his commentary is called Durgam Sangamanitika, the commentary that uh, reveals 
the incomprehensible and inaccessible points. То есть Бхактира Самрита Синду очень много сложных идей, трудно понятных или вообще непонятных для большинства людей. И Джива Госвами, так как он был очень близким э, слугой, соратником Рупы Госвами Пада, каждый день он слушал пояснения своего духовного учителя о всех Бхакти Татвах, позже милости он написал Дургама, э, ну, Дургам Сангамани, Дургам Сангамани Тика. Тика, то есть комментарий на труднопонятные идеи Бхакти Расамрита Синду, изложил это все понятным языком. Сила Рупа Госвами Пад, then wrote three Ujwala Nilamani, And Srila Jiva Goswami has uh, illuminated uh, that uh, the verses of Ujjwani Lamani with his Lochan Rochani Tika. Позже Рупа Госвами Пад написал Ujjwani Lamani и снова Jiva Goswami Pad совершил огромное служение следующим поколениям всех вайшнавов, написал Лочан Лочан и Тика комментарии на Ujjwani Lamani своего mm -hmm. учителя. So it was at that time Uh, when the young Jiva was serving his uh, Diksha Guru, Srila Rupa Goswami Pad, when uh, the great Acharya Vallabhabhatta came uh, to Vrindavan and visited Srila Rupa Goswami. И как раз в тот период, когда юный Джива усердно служил с любовью и искренностью своему учителю Рупи Госвами, великий ученый uh, Валаба прибыл mm -hmm. во Вриндаван навестить Рупу Госвами. He asked, oh, Rupa Goswami, what are you writing? Can I see? И он uh, спросил Рупа Госвами, а что вы, на чем вы сейчас работаете? Могу ознакомиться с вашей новой рукописью? Сил Рупа Госвами is very humble. He said, yes, of course. And if there's any mistake, you can correct it. Рупа Госвами сказал, да это будет великой честью для меня. Конечно же, вот uh, этот манускрипт, и если вы найдете какие-то ошибки, я буду счастлив, если вы поправите mm -hmm. меня. And, uh, Валаба Бата, he looked and he read it. Yes, I'll give you some suggestions. Валаба Бата так мельком прочел что-то и сказал, да, я буду рад сказать вам свое мнение по поводу этого труда. So then, Валаба Бата, he went to the Jamuna to take his ceremonial bath. И Валаба Бата отправился к Ямуне на ритуальное омовение. But the young Jiva, he thought, oh, he is... Uh, Seeing some fault in the writing of my Gurudev. Но Джива как-то расстроился, его покоробило вот это отношение Валабабата. Он подумал, что тот как-то думает, что в, в, труд, в труде моего Гуру может быть могут крыться какие-то ошибки или несовершенства. So with the intention of upholding the dignity and the reputation of his spiritual master, the young Jiva he took a clay pot and on the pretext of Uh, going to the Jamuna to collect water, there, there he confronted Vallabhabhatta. И под предлогом, что ему надо отлучиться к ему не за водой, он взял кувшин и выбежал uh, из Баджан Кутира и пошел к берегу найти Вала-Бабату и как-то ну, объяснить ему, что неправильно придираться к, к работе моего гуру. О, Махарадж, Ачарья, have you seen something that was incorrect? И он спросил, о Махараджа Чарья, вы заметили что-то в, произ... в труде моего Гурудева, что с чем вы не согласны? Yes, he has written Bhukti Mukti Sprya Yavak Pesati Bridivartate that Mukti, the goddess of liberation, is like a witch pisach. Валабада сказал, да, мне показалось странным, что он назвал богиню Мукти ведьмой. Pisachi. So Uh, actually, many rishis and sages, they're doing austerities for thousands of years to get the mercy of the goddess of liberation. Это очень странно, потому что множество аскетов, мудрецов, йогов, они mm -hmm. совершают суровейшие аскезы, чтобы обрести, заручиться милостью mm -hmm. этой богини Мукти. So it's inappropriate to... Um, uh, To minimize her. Очень оскорбительно, неуместно так принижать ее, называя ее ведьмой. Uh, to deride her. То есть это как-то очень даже неправильно. The young Jiva said, oh, he ha my Gurudev has not criticized the goddess of Mukti, but rather that Bukti Mukti Spriya Yavat Pisachi Ridivartate, the Spriha, that means the desire in the heart of the practicing devotee, that desire is like a 
a witch or a ghost. Джива стал заступаться за Гурдева, говорит, да, мой Гурдев не называл саму богиню Мукти ведьмой, он сказал, что mm-hmm. желание в сердце преданного обрести Мукти – это желание подобно ведьме. Mm-hmm. Because if a person is uh, wanted by a ghost, then they eat food, and they eat so much food, but the ghost is taking all the nourishment, so even though they're eating a lot, they still feel as if they are starving, and they become lean and thin. Когда в человека вселяется какая-то нечисть, то человек может очень много кушать, но сколько бы он ни кушал, он не становится более здоровым, а наоборот он чахнет, потому что вот эта нечисть питается всем, что кушает человек. So in the same way, if a person is practicing bhakti yoga, but in their heart they're keeping the desire for bhakti, sense gratification, or the desire for mukti, then even though they're rendering devotional service and devotional service gives push, uh, it makes one detached from this world, it uh, uh, nourishes one and makes one feel great satisfaction. But that person who has the desire for sense gratification and liberation, he is not feeling any satisfaction from his performance of bhakti or the benefit is being taken away. И похоже происходит с Вайшнавом, с преданным, который вроде совершает э, акты преданного служения, но при этом, если у него в сердце царит вот это желание наслаждения, фукти, или желание получить мукти, то это э, по- поглощает все духовные ресурсы, которыми он пытается питаться. То есть человек вместо того, чтобы получать удовлетворение от бхакти, и э, вместо того, чтобы испытывать вайраги, то есть отречение от мира, он наоборот чахнет в, в, в своей духовной жизни из-за того, что вот эти желания поглощают все. Mm-hmm. So uh, then Vallabha Bhatta, he was very satisfied with this sedantis. Yes, you are right. right you are correct. И Vallabha Bhatta признал правильность такой mm-hmm. трактовки. Он был доволен uh, объяснением юноши. So after taking his bath, he returned to meet with Sila Rupa Goswami and he commented on oh, Who is that uh, young disciple you have? He's very qualified. И позже, после того, he was full of praise for him. Когда он вернулся после своего омовения обратно в гости к Рупе Госвами, как-то в ходе разговора он сказал, а кто этот юноша ваш ученик? Он такой разумный. Он сказал это от всего сердца с восхищением. Mm-hmm. Uh, uh, when Sila Rupa Goswami heard this, then he could understand, oh, see, Jiva has gone there and uh, corrected him. Но Рупагасвами тут же уловил суть того, что произошло. Он подумал, значит, Джива пошел mm-hmm. спорить с Валабой Баттой. He is a very uh, senior Acharya and re- a very respectable person. Подумал, ну, Валаба Бата, он достопочтенный, вайшнав, уважаемый пандит. Mm-hmm. So, uh, then, in front of Валаба Бата, Рупа Госвами Пад, turn to Джива Госвами. Прямо в присутствии Валабабаты Рупа Госвами повернулся к Живо Госвами. He said, oh, it is better that you don't stay here in Vrindavan. И сказал ему, тебе лучше тут не оставаться во Вриндаване. Because if a person uh, takes pleasure in humiliating others, or a person wants to assert his own self-worth, then he's not qualified to do bhajan in Krishna's transcendental Vrindavan. So you should go, go back to your home in Bengal. Он сказал, потому что те, тебе лучше тут больше не задерживаться, потому что тем, кому доставляет удовольствие унижать других и доказывать свое превосходство, свою правоту, им тут не место во Вриндаване. Поэтому возвращайся обратно домой в Бенгал. So then, uh, young Jiva, his heart was broken and he left Vrindavan. И услышав эти слова, Джива Госвами просто почувствовал, как будто бы умирает, то есть сердце было разбито. И ему пришлось покинуть Вриндаван. But he did not go to Bengal. He just there are twelve forests in Braja, and just north of Vrindavan, uh, on the bank of the Jamuna, there's a place called Nandakat. Но он не отправился в Бенгал, он просто покинул лес Вриндавана, а на, э, сев, э, на севере от Вриндавана э, был другой лес, и там было место на берегу Ямуны, которое называлось Нандагат. And... The young Jiva went there. И юный Джива отправился туда. 
And in the bank of the Jamuna, there was a, a hole where a crocodile used to live, but now the crocodile had passed away. It was uh, disused. And he took up residence in that crocodile hole. И там на песчаном берегу Имуны была огромная яма, такая как нора, в которой прежде жил крокодил. Но крокодил уже забросил эту яму, и она пустовала, и Джива заселился туда. And there he was chanting the holy names and uh, praying to Srila Rupa Goswami and weeping in great separation. И там он непрерывно повторял святые имена, молился Рупе Госвами, паду, рыдал в разлуке с ним. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Ha Guru Dev, oh Guru Dev, please accept me. Oh Guru Dev, oh Guru Dev, пожалуйста, прости меня, прими меня снова. Day and night he was chanting and crying. Днем, ночью, напролет он воспевал и рыдал. And uh, he practically gave up eating and sleeping. After some time, he became very emaciated and in a in a, such a condition, almost dying. So at that time, Sila Sanatana Goswami used to do parikrama all over Brajamandal, and uh, some villagers nearby they uh, used to call him Bara Baba. The, the senior uh, father. And oh, it's my experience actually uh, that uh, you know, many years ago when I was staying in uh, Mathura, when I wanted to get a boat across the river from Vishramgat to go to the forest of Lohovan, I was staying in Lohovan on the other side. And the boatmen there, they used to ask me, oh, how is Baravava? This is the same name that the bridge buses used to use for Sanatana Goswami. Uh, the bridge buses of recent times use Baravava to refer to my Gurudev Srila Bhaktidanta Narayan Goswami Maharaj. So, in the modern Sanatana Goswami, they called him the oldest boy. А это напоминает мне о том, как когда я жил в Лахаване, я брал лодку на берегу в Матуре, чтобы пересечь ему, ну, чтобы попасть на другую сторону в Лахаван. А лодочник меня спрашивал, как поживает Барабаба. То есть в Раджавасе современники моего Гурудева так прозвали нашего Гурудева Шилубактивиданты Нарайна Госвами. То есть Гурудева очень любили местные в Раджавасе все. With a very personal family-like relationship. То есть тоже у них, у них были такие близкие, как семейные отношения mm -hmm. у многих, у сотен, у тысяч в Раджавасе семейные mm -hmm. отношения были с нашим Гурудевом. So it gave me some insight into how Sanatan Goswami was loved by everyone. И то есть это как-то мне приоткрыло вот это понимание того, как в Раджавасе mm -hmm. любили Санатана Госвами. He used to ask them, oh, has your cow given birth yet? <laughs> Санатан Госвами всегда проявлял интерес ко всем mm -hmm. в Раджавасе. Он спрашивал, ваша корова уже там родила? Oh, when is your daughter Getting married. А когда, когда свадьба дочкина? Mm -hmm. And in this way, on the pretext of Gramyakata speaking just mundane things with the bridge buses, Sila Sanan Goswami Pad was mercifully giving his Sangha to them. Под предлогом вот этой праздной беседы с, с, с местными жителями, Sanan Goswami Pad предоставлял им милость его, возможность общения с собой, mm -hmm. свою Сангу. So one bridge bus said, oh, Bara Baba, we used to think that you are very, very austere. Один из местных жителей сказал ему, «О, Барабаба, мы всегда считали тебя самым таким серьезным аскетом суровым». And very non-bhajan parayan, absorbed in non-bhajan. И нам казалось, что ты очень погружен в баджан, что ты нама баджан парайана. But now we see there's one chota baba, one small young baba, and he's more detached than you. И мы удивлены, что вот недавно у нас завелся тут в местности чё-то баба, маленький юный баба, который, кажется, превосходит тебя по аскетичности и погруженности в баджан. He's not eating or drinking. Он вообще ничего не ест, не пьёт. Mm -hmm. Sanat Goswami Pad became curious. Oh, show me. Sanat Goswami стало любопытно. Ну-ка, покажите мне этого бабу. So that bridge bus took him to the uh, disused crocodile hole. And there Sanat Goswami saw it. Sila Jiva Goswami, oh, lying and in a very emaciated 
and uh, the unhealthy condition. И uh, местный житель отвел Санадного Свами Падак этой крокодилии на ре, и там он увидел своего племянника Джива Гашвами в очень таком слабом состоянии, mm-hmm. болезненном. His illness is not material. This is the uh, illness of separation from his spiritual master. Это не было физическим, не было заболеванием физического тела, это было заболеванием сердца, то есть боль разлуки с духовным учителем. Mm-hmm. So, Сила Санатан Госвами is heart melted. Сердце Санатана Госвами дрогнуло, когда он увидел mm-hmm. Джива в таком состоянии. And he picked up Jiva and brought him back to Vrindavan. И он перенес Дживу обратно во Вриндаван. Mm-hmm. And uh, keeping him in one place nearby, he went to see Сила Рупа Госвами Пад, who was speaking Harikata. И он оставил его под уходом, а сам отправился поговорить с Рупа Госвами. Нашел Рупа Госвами в том месте, где тот mm-hmm. давал Харикатху. So Sila Rupa Goswami saw, oh, Guru Dev is coming because Sanatana Goswami is the Guru of Sila Rupa Goswami, and he gave pranams. Rupa Goswami padasta atnasilsa k Sanatana Goswami k svom bratu kak svomu guru. On sigda vrajal pachtenio, vidiv što guru idiot, on tudje poklonilsa imu. Sanatana Goswami pad said, oh Rupa, you are giving a very learned speech, but it seems to me that you have forgotten the most basic teachings of our Mahaprabhu. Санатга с вами сказал ему, Рупа, ты э, такие замечательные классы даешь, но мне кажется, что ты забыл об основном учении нашего читания Махапрабху. Then, Сила Рупа с вами сказал, oh, what do you mean? Рупа с вами под недоумением спросил, а, Гуру Дев, ты о чем? Hmm? Oh, remember the teachings of Mahaprabhu. А Санатга с вами сказал, припоминай учение Махапрабху. Mm-hmm. So, Рупа с вами сказал, first, Teaching is Nama Ruchi. Rupa Goswami стал перечислять Nama Ruchi. To always have taste in the holy name. Всегда иметь вкус к воспеванию святых имен. Then Jiva Doya. Jiva Doya. To show Doya mercy to Jiva, the living entities. Проявлять сострадание, милосердие к живым существам, Дживам. Санатна Госвами сказал, а, this is what you have forgotten. Санатна Госвами сказал, вот именно, Jiva Doya, вот ты об этом и позабыл. Then Rupa Goswami thought, oh, Jiva Doya, he means mercy to Jiva Goswami. Rupa Goswami догадался, а, он говорит, он имеет в виду милость к Дживе. So then Sanatan Goswami uh, took him to Jiva Goswami. And when Rupa Goswami saw his young disciple so emaciated from separation, tears came in his eyes and very lovingly, he uh, nurtured him back to health with his own hands. So this is a very beautiful pastime. In this pastime, uh, we can deliberate on whose behavior was correct. Очень интересная, сладкая вот эта лила, которая можно поразмышлять, кто поступил правильно. Did Jiva Goswami do something wrong? And, or was Rupa Goswami wrong to chastise him? Кто был прав? Кто тут был неправ? Был ли прав Jiva Goswami так заступаться за честь своего учителя? И Было ли это неправильным со стороны Рупа Госвами так жестоко наказать его? Though it seems like a conflict, the uh, guru and the disciple in this situation both acted perfectly. На самом внешне тут кажется, что возник конфликт, но на самом деле оба и учитель и ученик действовали абсолютно mm-hmm. правильно, идеально. Some prakritas hadya uh, imitation devotees have criticized. Jiva Goswami is saying that he was not following Mahaprabhu's teaching to be more humble than a blade of grass. Why did he confront Vallabhabhatta? Некоторые пракрита сахаджи, они осмелились упрекать Jiva Goswami, говорить, о, вот он неправильно поступил, ему надо было придерживаться предписания Mahaprabhu, тринада пису ничина, почему он пошел так спорить с Vallabhabhattai? But they don't understand the true meaning of Trinada Pinsunichi not to be more humble than a blade of grass. Но они не понимают истинного смысла Тринада Пинсунича, что значит быть смиренней стебелька травы. It means to act in the way 
which is a pleasing to a guru and Krishna in at without consideration of any at any cost to to oneself. Истинное значение тринада песни начинает это действовать так, чтобы доставлять удовольствие Шри Гуру, всегда угождать Шри Гуру и Кришне, не боясь пожертвовать чем-то своим. So it is the duty, the kartabya of the disciple to uphold the dignity of his spiritual master and his Sri Guru Parampara. Это картавия, прямой долг ученика защищать честь своего гуру и гуру парампары и учения Махапрабху. So Sila Jiva Goswami Pad was correct to approach Valbhata in a solitary place, not in front of anyone, and to uh, correct his misunderstanding. То есть со стороны Джива Госвами Пада он поступил абсолютно правильно, исполняя свой долг ученика. Он, он подошел к Валабабате в уединенном месте, без присутствия других, то есть он никак его не унижал при других, и выразил uh, свое мнение, свою точку, то есть uh, правильную позицию своего Гуру Дева объяснил. Now, Сила Рупа Госвами Пад частает Джива in front of Валабабата. Рупа Госвами Пад отругал Дживу при Because Valabhata may be thinking, oh, Rupa Goswami Pad does not respect me and he's tried to disrespect me through his disciple. Hmm? So Sila Rupa Goswami Pad has chastised Jiva Goswami in front of Valabhata uh, to uh, show him Uh, that uh, because he's a, a old and senior acharya, that uh, he's has full respect for him. Поэтому как в качестве извинения такой как чтобы уважить Валабабату и доказать ему что он уважаем и почитаем, он отругал своего ученика в присутствии Валабабаты. And but one may say, but he is dealt with Jiva unfairly. Ну, кто-то может сказать, ну, по отношению к Дживе это было как-то, ну, жестоко, несправедливо. Mm -hmm. So this is not correct, because the uh, Sri Guru, it is his prerogative to uh, give uh, shasan, discipline to the disciple. Ну, это не так, потому что это долг учителя, на самом деле, дисциплинировать ученика. He can correct the disciple, even if he's not wrong, he can correct him. Это задача гуру, его ответственность, он должен поправлять ученика, даже если ученик прав. Гуру имеет право даже отругать ученика за то, что тот не делал. The uh, kindness of guru, the praise of guru, and the chastisement of guru, they are all mercy. В гуру There's нет. no duality there. His praise is mercy, his chastisement is mercy. В гуру нет дуальности, поэтому его и, и комплимент или какая-то похвала, которую делает гуру, и, и, и даже если гуру пожурит, это, однозна, это одинаково mm -hmm. милостиво со стороны гуру. So when Sri Jiva went to Nandagarh, to the crocodile hole there, his bhajan became so deep, and in his profound separation, then all the pastimes of Krishna Uh, which are described uh, in a very brief form in Srimad Bhagavatam, they were manifest in all details, and later that became Srila Jiva Goswami's Gopal Champu. То есть и похвала, и даже порицание со стороны гуру в адрес ученика – это милость для ученика всегда. И когда Джива Госвами отправился в эту крокодилью нару, там он погрузился в такой интенсивный баджин, что благодаря вот этой, этому овешу все те лилы, в которой в очень краткой и скрытой форме mm -hmm. описаны в Шимат Бхагава, там Кришна лилы, они стали проявляться в его сердце во всей полноте, со всеми нюансами. So, Srila Jiva Goswami Pad has a very um, great distinction of being the supreme incomparable uh, tattva darshanik that means a philosopher of all tattvas jiva goswami pad занимает первое место он непревзойденный tattva philosopher gaudiya vaishnavism and at the same time he's also paramrasik supreme relisher of bhakti rasa то есть он непревзойденный tattva philosopher но при этом он парамрасик 
You see, in Bhaktira Samrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad said, uh, I have written this Bhaktira Samrita Sindhu for Surid. That means for those soft-hearted persons who are already sympathetic to the subject of Bhakti. Бхактира Самрита Синду, Рупа Гасвами пишет, что я пишу это для Сурит, для тех, кто уже, как для единомышленников, те, у кого мягкое сердце, кто уже предрасположен к Бхакти. Because the fire of the argument, Mimangsa, the Mimangsa Shastras, the scriptures which are, or the followers of scriptures and the schools of philosophy are always engaged in argument with each other, These arguments are like a baranal. That means uh, a blazing fire that is so powerful, even though it's underneath the ocean, even all the water of the ocean cannot extinguish it because it's a burning, blazing fire coming from the curse of Aovarishi. Потому что бесконечные споры последователей философии Мимангса, они подобны бараналу, вот этому вечному огню, который горит, вулканический огонь, под океаном. И несмотря mm -hmm. на весь этот объем воды, который находится над этим огнем, он не может потушить. То есть эти споры mm -hmm. будут вечными из-за вот баранала, из-за проклятия Урава Риши. So giving pranam from far away to those who are in this blazing fire of debates all the time. Huh? I am presenting this Bhakti Rasamrita Sindhu for the Surit, the soft-hearted persons who are, have sympathy for the path of Bhakti. So, либо друг пока с вами, поэтому и выражает свое настроение. Говорит, мне не интересны эти бесконечные споры, и это вот это мой труд не предназначен для тех, кто пристра... mm -hmm. испытывает пристрастие к постоянным спорам. Я пишу для тех, кого мягкие сердца и которые uh, склонны к бхакти уже. Uh, so, Sila Rupa Goswami has given the soft nectar of Bhakti Rasa, but Sila Jiva Goswami has protected that with a very strong security boundary. И вот Рупа Гасвами, он дал сокровище вот эту мякоть э, расы Бхакти, mm -hmm. а Джива Гасвами выстроил огромку, огромную крепкую стену вокруг, mm -hmm. как oh. целую крепость выстроил вокруг этой расы Рупа Гасвами, чтобы защитить ее от, от, от аргумен... mm -hmm. всяких аргументов и нападок. Because there's a danger that this, uh, this very rare and precious Bhakti Rasa, it could be lost from the world, either from attacks from outside the sampradaya or deviations from within the sampradaya. Потому что бхакти раса это что-то очень хрупкое, уязвимое и легко потерять, потому что из-за нападок извне или изнутри это искажений каких-то отклонений от истинного учения. So it was the service of Sri Jiva Goswami to make an impregnable fortress around that great treasure of the nectar of Bhakti Rasa given by Srila Rupa Goswami Pad, and he did this uh, in his Sandarbhas. He has presented such uh, irrefutable Unbreakable tarka, uh, logic and argumentation there. То есть логика Джива Гасвами Пада непровержимая. That uh, as long as Vaishnavas in our Sampradaya, they uh, have uh, taken into their heart the teachings of Srila Jiva Goswami, the Sampradaya will always be safe and protected from dangers within and without. То есть мы как Сампрадая оснащены вот этими инструментами логики, философии Джива Гасвами Пада. И до тех пор, пока Гаудия Вайшнавы будут серьезно изучать, ознакомливаться с его учениями, мы будем защищены, потому mm -hmm. что его доводы неопровержимы. That Srimad Bhagavatam is the uh, supreme praman, для, the evidence for everything. Для читания Махапрабху, по его мнению, Srimad Bhagavatam был амалом прана, праман, то есть самый лучший праман, доказательство mm -hmm. всего. As, especially it proves Araja Bhagavan Bharjai Satanya Staddhava Prindavanam Rama Chakachit Upasana Prajupadu Vagena Yakalpita. That's The only object of worship is 
the son of Nanda Maharaj in Braja. Особенно Шримад Бхагаватам доказывает, что истинный объект поклонения это сын Нанда Махараджа во Враджа. And as Sri Krishna is worshipable, so is his Braja Mandal, Jamuna Devi, Giriraj Govardhan. Krishna is object, является объектом поклонения также его дама, Giriraj Govardhan, Jamuna. Mm -hmm. And the supreme method of worshipping him is Ramya Kachit Upasna Prajapadu Bhagena Yakalpita is the loving service of the gopis of Vrindavan. И лучший метод поклонения ему это то, как ему служат с любовью в Раджа Гопи. Uh -huh. So Srimad Bhagavatam proves all of these points. But many persons study Srimad Bhagavatam and they misunderstand it. Srimad Bhagavatam это подробно объясняет и доказывает, но все же многие, многим mm -hmm. удается изучать Srimad Bhagavatam и все равно неверно трактовать его. So actually Uh, unless Srila Rupa Goswami Pad had uh, manifested his uh, commentaries on Srimad Bhagavatam, then the profound mysteries of Srimad Bhagavatam would never be open to the world. Oh, it, he has written uh, the What is called Bhagavat Samandarbha, that means treaties, the Sandarbha treaties on the Srimad Bhagavatam. Он написал трактат по Srimad Bhagavatam, Bhagavat Sandarbha. Hmm. So they are, there are six in these Sandarbhas in this series. В этом цикле шесть Сандарб. Hmm. In the first four, Jiva Goswami Pad has presented the Sambandha Gyan. В первых четырех uh, Сандарбах он излагает Sambandha Gyanu. Hmm. For, the first one is Tattva Sandarbha. There he has uh, discussed epistemology. How do we attain valid knowledge? And he shows how the conditioned soul cannot understand the truth because Brahm Pramada Vipralipsa Karna Pathava Uh, the conditioned soul, all of his statements are um, defective because he himself has the four defects. Brahma, the tendency to be in illusion. Uh, Pramada, the tendency to uh, make mistakes that is not understand the subject due to the um, inattentiveness or the um, the the, uh, the grossness of his thinking capacity. Vipralipsa means having bias, being biased by his own desires. And Karna Patava, uh, the, uh, uh, the weakness, the fallibility, the uh, imperfectness and limitations of his senses. Он объяснил, что джива не может быть источником истинного знания из-за того, что дживы присущи врожденные вот такие недостатки, как склонность находиться в иллюзии, Склонность заблуждаться, делать ошибки из-за ограниченности интеллекта и сознания. Склонность лицемерить, то есть свою пользу все переворачивать. И четвертое – это каранапатап, ограниченность сенсорного восприятия. То есть... mm -hmm. And he shows that if we want to know that subject, which is the sarvatit, beyond every, all experience, Worldly experience. Джива Гасвами объяснил, если мы стремимся к сарватит, к теме, которая является, то есть вершиной всего бытия, which is indri atit, beyond the purview of our senses, которая вне сферы восприятия нашими чувствами, which is a sarva ashray, the shelter of all existence, которая является обители всего существующего, which is a sarva ascari atincha subhav, which is by nature supremely astonishing and inconceivable. То, что по природе является непостижимым. Then to know that subject, or all methods uh, of knowing fail, except for our prakrita vachan, that is transcendental sound. Нет ни одного метода познания такого знания, кроме а прокрита вачан, то есть трансцендентной вибрации звуковой. So, of all the revelations of transcendental sound, Vedas, Vedanta, Puranas, Upanishad, he presents the case why Srimad Bhagavatam is the best and supreme. Mm -hmm. 
занимает наивысшее место. Mm-hmm. Because it is the mature contribution. Srila Vyasadeva has given the Vedic scriptures, but in his mature state of realization, his last and final contribution is Srimad Bhagavatam. То есть Джива Госвами аргументирует, что откровения, все ведические вот эти писания, это откровения, но по хронологической последовательности Шримад Бхагаватам mm-hmm. это уже зрелые, очень спелые откровения uh, Шрила Вьясадеа. Mm-hmm. So, when see Vyasadev, he went into the Samadhi trance of Bhakti Yoga. He saw there was the Supreme Lord and his spiritual energy, and he saw uh, there was the shadow of the spiritual energy, Maya, and the living entities were. Uh, lost in that Maya, and simply by hearing the pastimes of Sri Krishna, they can be transferred to his eternal service in the spiritual world. Sila Vyasadeva himself saw all this in his Samadhi, trance of Bhakti. Devotion. Всеми обусловленными дживами, и он понял, насколько эти дживы страдают, и затем он осознал, что если эти дживы получат трансцендентную катху, они смогут перенестись в духовный мир благодаря этому. And uh, the son of Sila Vyasadeva, Shukadev Goswami, he was absorbed in Brahman, but when he heard the verses of Srimad Bhagavatam, Then he left his absorption in Brahman and he became absorbed also in hearing, chanting, remembering the pastimes of Krishna as they're described in Srimad Bhagavatam. Sin, Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami, он был Брамаваде, он был полностью поглощен медитацией на Браман, но услышав трансцендентные вибрации Шримад Бхагаватам, он привлекся трансцендентными качествами Господа и сменил объект на поклонение, то есть полностью сфокусировался на поклонении Радхи и Кришне. So, even great Atmaramas, uh, liberated, self-satisfied sages, even they want to render service to Krishna because he has wonderful transcendental qualities. То есть даже великие Атмарамы полностью самодостаточные мукты личности они привлекаются трансцендентными качествами Кришны и хотят служить ему so качество удивительного Uh, Bhagavan and Bhagavan is superior realization to the realization of Brahman. И в Татва Сандарбе Джива Госвами Пад полагаясь на вот эти транссамадхи Шрилы Вьясадева и также опыт Шукадева Госвами он излагает, что существуют вот эти разные категории Татвы, принцип Майи, Дживы, Бхагавана и что Бхагаван является наивысшим Uh, высшей градацией uh, реализации, uh, чем реализация Брамана. Mm-hmm. So, the, the impersonal liberation is not the goal of life, but Bhakti, eternal service to the Supreme Lord is a stage beyond liberation. То есть, имперсональное освобождение не может являться истинной целью жизни, а именно Личностное служение, сева, любовь к Кришне является вот этой целью. Then in Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami Pad develops the point further uh, about the identity of Bhagavan. И в Bhagavad Sandarbha уже Jiva Goswami глубже поясняет о том, кто такой Бхагаван. Vadanti tattvat pavidas tattvam yad jnana maddvayam brahma iti paramatma iti bhagavan iti shabdhyate. There is only one truth, but depending on the approach of the practitioner, He will see that one truth in can see him in three different ways. Высшая истина одна, но в зависимости от ракурса того, как ищущий пытается приблизиться к этой истине, он по-разному будет воспринимать эту истину. Actually, the only truth is Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna на самом деле это единственная истина. But when a person follows the path of a Gyan 
And because gyan actually has no power by itself, but if they'll also practice bhakti along with their gyan, then they may have a preliminary nirvikalpa pratyaksha. That means an undifferentiated um, experience of that supreme truth, and that is Brahman. Но если кто-то движется к истине путем гьяны, хотя гьяна сама по себе не способна дать плоды никакие, то есть без поддержки бхакти, то если человек главным образом движется путем гьяны, то он обретает нирвикалпа самадхи, восприятие недифферентное. Нирвикалпа пратьякша. Извиняюсь. Нирвикалпа пратьякша, недифферентное восприятие истины, и видит его тогда... Господа, как вот это сияние, безличностный браман. And if one will experience Bhagavan, but with the upadis of the, uh, of the material energy in its three stages, either the, the virat, that is the, gross, the supreme lord with his gross material energy, or with his uh, subtle material energy, uh, hiranya garba, or with just karan, the uh, uh, most subtle form of material energy cause, then one will experience uh, Bhagavan, but as uh, Kirdaka Shai Vishnu with the Upadi of Virat, Garbadaka Shai Vishnu with the Upadi of the Hiranya Garba, the subtle elements, or Karnadaka Shai Vishnu with the Upadi of Karan. Линзу вот этих ярлыков упади к проекции, как и, или Вирата, или Хиранья Гарбы, или Карана, то тогда его и реализация будет от, относительно вот этих упади, вот этих ярлыков, или будет воспринимать Господа как... Вот это отрывишно. А если человек хочет увидеть и стремится увидеть истину без всяких упади этих ярлыков, тогда пред ним предстанет Бхагаван. And Сила Джива Госвами Пад describes here in Bhagavad Sandarbha, how when the Supreme Lord comes to this world, but he never touches this world, always his Swarup Shakti is uh, uh, even controlling all the material persons who participate in his Leela when he comes here, that the Swarup Shakti is also controlling them. И uh, Джива Госвами Пад Бхагавад Сандарбе объясняет, что когда Господь приходит в этот материальный мир, он все равно не взаимодействует с материей. У него есть буфер Swarup Shakti, она контролирует все, весь контакт Господа и как становится mm -hmm. как прослойкой между ним и даже обывателями. То есть она начинает контролировать материальную энергию, которая помыкает всеми даже материалистами. So when the Supreme Lord comes to this world, he, he never interacts with the material energy actually. Поэтому, когда Господь приходит в материальный мир, Он никогда не вступает в контакт с материальной энергией. Potency, abas, united, so energy, energy, И во время вот это аватар Кала, во время... When I say Krishna, I mean every avatar who comes in this world. Когда любая ипостась Кришна, любая ипостась Кришны, аватара приходит в этот мир, они не вступают в контакт с материальной энергией, даже когда они взаимодействуют с теми, которые не являются участниками, mm -hmm. там, парикарами или участниками лил, то крия шакти Господа, она имеет свою как теневую сторону, абаз, вот этот абаз крия шакти накладывается на материальную энергию, которая контролирует всех обусловленных mm -hmm. личностей, и таким образом все равно она такую прослойку делает между Господом и материальной энергией. Mm -hmm. And he describes how uh, this material world is manifest actually only for the sake of the devotees. Это Джива Гасвами, кто объясняет, что вот это творение, оно происходит лишь только ради преданных. There are some devotees who, at the, in the last creation, 
they had developed some bhakti, but they had not become perfect again, this fully. And so when the dissolution took place, then Supreme Lord was feeling separation and wanted them to become perfect. And so the Supreme Lord's Kriya Shakti uh, causes the manifestation of the whole world just out of the Lord's love for his devotees so that they can become, have a body, do sadhana, become perfect and come back to him. То есть для Господа очень важно предоставить возможность своим бхактам достичь совершенства и прийти к нему. И, и так происходит, что некоторые э, вайшнавы там, к концу последнего творения они не успели достичь совершенства. И после пролая, э, чтобы предоставить им возможность дальше развиваться и завершить процесс саданы, Господь опять... Э, So Srila Jiva Goswami Pad paints a very beautiful picture of existence that every moment of time itself, time is Supreme Lord's Kriya Shakti, is just a manifestation of God's love. Every second. Love, 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 love. Он объясняет с ракурса проявление любви Бога к дживам. Then, in Paramatma Sandarbha, вернее, не к дживам, а к своим преданным. In Paramatma Sandarbha, the third Sandarbha, Srila Jiva Goswami Pad describes the exact activities of Paramatma and what it means to realize Paramatma. Paramatma Sandarbha, Jiva Goswami объясняет все подробно о Параматме, что значит осознать Параматму. Here he gives his most Um, perfect tarka or logic establishing that the whole world is non-different from the Supreme Lord. Доказывает идеальным образом, идеальной таркой, что uh, весь мир mm -hmm. not different, не отличен от Верховного Господа. Mm -hmm. Just as the body is a, a, a manifestation of the, uh, the soul who is within, so simply The Paramatma is the Paramatma. He's the soul of all forms, everything, everywhere. Подобно тому, как грубое тело является проявлением души, которая живет в нем, то Параматма является душой всего творения. Everything is nothing but a form of him. Everything that we see internally and externally and the instruments by which we see everything is a manifestation of Paramatma only. As long as one does not realize this, then he must follow the rules of Dharma. Но до тех пор, пока человек истинно не осознает это, ему приходится строго придерживаться правил дармы. He is bound, he is obliged, it is mandatory that he follows the rules and regulations of Varnashram Dharma. Он просто обязан, uh, предписанный долг, следовать mm -hmm. строго правилам, предписаниям Варнашама Дармы. And only when a person oh, realizes that he is uh, non-different from the Paramatma and he is uh, within Paramatma And Paramatma is within in him and everywhere, so his consciousness is purified. Then he has no obligation to observe the rules and regulations of Varnashram Dharma. Человек может покинуть контекст Варнашрам Дхармы только когда он на самом деле осознает, что он является частью Параматмы. Параматма в нем, он он в Параматме, что все вокруг это проявление Параматмы. И тогда такому человеку уже нет никакой необходимости следовать. In the schools of other philosophers, such as the Nyaya of Gautam Rishi, the Vaisheshik philosophy of Kanad Rishi, the Sankhya Darshan of Kapil Rishi, Yog Darshan of Patanjali, and Purvami Mangsa of Jaimini Rishi, etc. И цитируя из Шримад Бхагаватам и описывая примерами Нарада Муни четырех кумаров Джанат Махараджа Джива Госвами доказывает превосходство вот этой трактовки Шримад Бхагаватам Виданта Сутры на контрасте с, с неверными трактовками таких разных школ, как mm -hmm. Яйва, Ишешик, Пурвами Мангса, uh, what else? 
Sankhya. Yeah, Sankhya. And, it, yeah. Dan, yeah. So, uh, then the next Sandarbha is Krishna Sandarbha. Zatim, on the Psal Krishna Sandarbha. Here, he's, uh, Sila Jiva Goswami is explaining the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. Ete Changsa Kalapungsa Krishna's two Bhagavan Swayam. Uh, all the various incarnations or expansions and expansions of it, of expansions of the Purush, Purusha Avatar, Gabatakasha Vishnu. But Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna Sandarbhya on объясняет Paribhasha Sutra, Sutra, то есть ключ к пониманию всего Шримад Бхагаватам, Кришна Сту Бхагаван Свайам, что существуют разные проявления, разные апостаси, ангсы, аватары Господа, но Кришна Свайам Бхагаван, Верховный Господь. So there he describes how this statement Krishna's two Bhagavan Swayam is like an emperor ru ruling over a kingdom. And this emperor has conquered all directions with his powerful army. So Krishna's two Bhagavan Swayam is the emperor And throughout Srimad Bhagavatam, there are so many other statements who are all part of the army of that emperor. So in that army, there is the um, elephant division. The legions of, of warriors on elephants. Воинственных слонов. Mm -hmm. And there is the chariot division. Там есть колесницы в этой армии. Mm -hmm. The statements of Shiman Bhagavatam, which are like uh, the war chariots in the army of the emperor. То есть есть утверждения Бхагаватам, которые он сравнивает с колесницами. And then there is the cavalry division. Кавалерия. And then lastly, the foot soldiers. И пехота. So which statements are part of the... Uh, uh, the elephant division, the chariot division, the cavalry division, and the foot soldiers in Srimad Bhagavatam, who, by which Krishna's two Bhagavan Swayam, the emperor, conquers all directions. Srila Jiva Goswami explains all these things in detail. If Krishna Sandarvin подробно объясняет, какие шлоки являются браманом вот этих разных армий, кто там батальон, который там на слонах едет, на колесницах, пехота, Uh, there was uh, elephants, uh, chariots. Elephants, chariots, and uh, cavalry ah, and foot soldiers. Now, uh, in this way, Sambandagyan has been completed in four Sandarbhas. Tattva, Bhagavat, Paramatma and Krishna Sandarbha. And uh, Srila Jiva Goswami Pad also wrote a commentary on these four called Sarva Sambadini, which means uh, the complete dialogue or conversations with all types of philosophies. In other words, during his time, there are many ideas and uh, they have been uh, explained and refuted in detail in Sarva Sambadini. Диалог, объяснение, примирение всех разных идей, потому что в его время было тоже очень много разных философских течений и противоречивых идей, и вот он обсуждает их всех в Сарва Самвадине. So, in the Sandarbhas, the verses of Srimad Bhagavatam are coming according to Tattvas, but not in the order they appear in Srimad Bhagavatam. So, Srila Jiva Goswami comment, took his comments from there and they're arranged in the order that the verses come in Srimad Bhagavatam. So, that is called Kram Sandarbha. Please. That means uh, where the statements of the Sandarbhas are coming in the sequence that the, uh, that the verses appear in Srimad Bhagavatam. Kram Sandarbha. Стихи Шримад Бхагаватам цитируются не в хронологической последовательности, в которой они описаны Бхагаватам, а по уместности категории, какие татвы обсуждаются, такие шлоки обсуждаются. А вот в Крам Сандарбе Джувага с вами уже взял эти все шлоки из своих комментариев, то есть и выложил их в хронологическом порядке их естественного повествования в контексте Шримад Бхагаватам. And that is not, uh, Kram Sandarbha is not among the six Sandarbhas. Uh, 
храм Сандарба это separate. отдельная Сандарба, она не одна из шести. Now, Krishna Sandarbha is very fascinating uh, because the Siddhanta which is there has been illustrated with the, of the expanded description of Krishna's Lila in Srila Jeev Goswami's Gopal Champu. И Кришна Сандарба поразительно чем уникальна, что вот эти татвы Кришна Сандарбы, они описаны как раз и уже в Гопал Чампу, в прозе, в произведении Джива с вами Гопал Чампу. So, Gopal Champu is so wonderful. It uh, goes through uh, the, all the pastimes of Sri Krishna from the 10th canto, uh, but in the form of uh, Nanda Maharaj and Bridge Basis and Krishna and the coward boys and Radhika and the gopis listening to the, the narration of Krishna's own pastimes from Snigda Kanta and Madhu Kanta. Чем интересно Гопал Чампу, что это повествование всех лил Кришны из 10 песни Шримад Бхагаватам, но с ракурса э, э, такого, что как Нанда, Яшода, все Браджабаси, Кришна, они слушают повествование лил э, Кришны из уст Маду, э, Снигда Канты и Маду Канты. So all bridge buses are relishing hearing their own pastimes uh, with Sri Krishna. То есть Гопал Чампу описывается как Браджабаси, они уже слушают, как они вкушают нектар, слушание описаний собственных лил с Кришной. So, uh, the word Champu is the name of a, a type of literature uh, because we see that uh, most of our Shastra is a Chandabad. That means it's written in poetic verse which uh, strictly followed the rules of uh, uh, poetic meter, chandas. Gopal Champu. Champu is the name of prose. So we see that most of our spiritual works are written in a poetic form, with strict measurement of meter and so on. So, uh, but uh, chanda, uh, sorry, but the Champu means that the uh, literature, which is a combination, it has some prose, and some verses which are Chandabad, and prose and verses which are Chandabad again. So it's a mixture of Chandabad, um, verses written in poetic meter, and just prose. А Чампу – это гибрид прозы и Чамбабад. То есть там и проза, и, и вкрапление uh, поэтических uh, поэзий тоже идет. То есть опять проза чередуется, опять поэзия. То есть вот эта форма литературного произведения называется Чампу. Mm -hmm. So, uh, when Madhu Kanta and Snigda Kanta are speaking the pastimes of Krishna, they tell the general pastimes which are meant for the uh, all bridge basses can hear in the general assembly. But then in the evening time, uh, when Radha and Krishna and gopis meet privately, then they tell uh, the private secret pastimes related to Madhu Yarasa. Gopal Champa описано там как вот эти два брата, Маду Канта и Сник Даканта, они рассказывают о Лилах Кришны в присутствии всех в Раджабаси, то, что уместно рассказывать в прису, прилюдно, а более сокровенные Лилы, все, что связано с, с, с Маду Расой, они рассказывают только по вечерам перед ассамблеей, там, Радхи, Кришны, Гопи. So this presentation makes a very wonderful effect that you hear uh, the expanded explanation of pastimes of Krishna with you, with which you may be somewhat familiar from Shima and Bhagavatam, but here it's presented in a very expanded way. And then you hear the same pastime again, but from the inner meaning. Uh, that's really the driving factor in every Leela of Krishna is his love for Shima Tiradika. То есть вот эта форма повествования создает очень интересный эффект, потому что сначала вы слышите, когда днем собирается в Браджабаси Алилах с ракурса общего, понятного всем в Раджабаси. А по вечерам уже те же самые Лилы озаряются по-другому, с другого и более интимного ракурса, который приводит к выводу, что все, что не делает Кришна, он делает mm -hmm. это ради любви к Шримати Радике. Oh. Why did see Krishna dance on the head of Kali? Почему Кришна танцевал на голове mm -hmm. Кали? To impress Shimati на клобуках Кали, чтобы впечатлить mm -hmm. Радику. Why did she Krishna lift Giriraj Govardhan? Почему Кришна поднял Гирираджи Говардан? Oh, to have the chance uh, to be together uh, with Radhika day and night for seven days and чтобы nights. создать обстоятельства, возможности быть с Радикой 
течение семи дней ночей рядом. Why is Krishna playing on his flute and charming the peacocks, the trees, the cows, the rivers? Зачем Кришна играет на флейте, mm -hmm. чаруя всю там всех птичек, всех животных, mm -hmm. ему на деревья? Because he's doing target practice. Because very soon he'll play and direct his flute singing to steal the heart of Radhika. Потому что он репетирует, готовясь к главной Главной игре, когда он заиграет, и, и мишенью его игры станет сердце Шримати Радики. So primarily Radhika and secondarily the love of all Vraja Gopikas. This is driving uh, all of Sri Krishna's activities. То есть первично всегда, что движет Кришна, это любовь Радики. Более вторично к этому, это любовь его к другим Гопи. Но по сравнению со всем остальным, это главный двигатель его жизни. Krishna goes to Mathura. Oh, not primarily to, to kill Kamsa, but because the gopis' prem is now, uh, it is impossible for them to check it, and it will make a big scandal in Brazil. Когда Кришна уезжает в Матуру, главным образом он туда едет не убить Камсу, а потому что он в растерянности, он видит силу любви, какие обороты набирает любовь братья Гопи, что они уже не справляются с своими чувствами, они не могут скрывать от других, и он даже не способен ответить им полной uh, взаимностью на, на такую силу чувств. Oh, after killing Kamsa Maharaj, then Krishna goes to Ujjain to study in the Gurukul of Sandipani Muni. После того, как Кришна убил Камсу, он едет учиться в Ujjain, в Гурукулу Сандипани Муни. Mm -hmm. And Srila Jeeva Goswami Pad reveals how see Krishna with a shaved head as a brahmachari sleeping on the, on the, on the ground. Uh, in the Brahmacharya at night, he's dreaming of dancing with Radhika and the Brajigopis. In Rasalila. And when he wakes up in the night, oh, he can smell the cosmetic and the perfumes of Brajagopis. Он просыпается посреди ночи во время этих снов и слышит на себе аромат тел, косметики в Раджагопи. Alas, alas, I have broke my vow of Brahmacharya. И потом он пугается, о ужас, я нарушил Брамачарию. That oh, but it was not intentional. Ну потом он думает, ну это же во сне было и не нарочно. Oh, how see Krishna, he makes a fortress in Dwarka. Он описывает о том, как Кришна построил, ну, mm -hmm. явил крепость Двараку. Двараку. And uh, when he's there, he receives a letter from a Brahmin, from, uh, sent by a princess named Rukmini, who said she's going to kill herself if Krishna does not come and kidnap her. И там он получает письмо от Брамана, в котором от, это признание любви от принцессы, которая говорит, что если ты меня не спасешь, я... So it seems that uh, Krishna goes and kidnaps Rukmini and marries her. But Srila Jiva Goswami Pad shows oh actually Krishna was very reluctant to do this. First of all, there was so much social pressure on Krishna. Why? Because his name-giving ceremony, all the ceremonies in his life, he did together with his brother Balaram. Потому что до этого все этапы становления и взросления он проходил вместе с братом параллельно. Там. And just now, on the order of Lord Brahma, Maharaj Kakudmi had come to Braj and married his daughter Revati to Balaram. So now Balaram, he got married, but Krishna is not married, but they do everything together. So there's pressure on family pressure on Krishna. He must get married. То есть раньше все самскары, они проходили одновременно с Баларамом, а к этому моменту лил... Баларам уже женился на Ревати, так как царь Кукудми прибыл в Двараку по, по совету Господа Брахмы с дочкой. И, и Баларам женился, а теперь все ждут, когда же Кришна женится. Mm -hmm. So, uh, when Krishna saw that oh, this princess will kill herself, he just thought, let me kidnap her to say, because she'll uh, give up her life if she has to marry Shishupal. So, let me just uh, do uh, what is necessary uh, to save her life, just get her out of that wedding with Shishupal. So Krishna's plan was to kidnap her, but not to marry her. 
когда Кришна получил это письмо, он подумал, жалко девушку, она готова покончить жизнь с уцидом, чтобы не выходить замуж за этого Шишупала. Надо ей помочь. Может, я просто похищу ее, но жениться на ней он не собирался. Ему не было, не было такой интереса в этом. How can I marry her? Он думал, как на ней жениться? What will my Rani say? Ужас, он думал, вообще, что Радика подумает, если я сейчас женюсь на какой-то? So Jiva Goswami reveals that in Dwarka, every day, there were horses who could run at hundreds of miles an hour, going backwards and forwards between Dwarka and Brach, and back and forth every day, many times. Uh, Hundreds of horses going up and down, bringing messages between Sri Krishna and the bridge buses. И Джива Госвами описывает Гопал Чампу, что на самом деле была связь почтовая всадниками между Дваркой и Брадем, что там у них были супер быстрые скакуны. По нескольку раз в день они перевозили сообщения из Двараки во Врачу. То есть Кришна всегда переписывался с Брадебасом. So Sri Krishna, with a broken heart, wrote a letter to Simati Radhika, asking for permission. I am under pressure from uh, my family members and, and so on. Um, give me permission that I can be married. So Krishna won't do anything without Radharani's permission. И Кришне было очень тяжело. Он сам не мог принять такое решение. И он написал в письме Радике, что на меня давят со всех сторон семья, общество. Я прошу у тебя разрешения, позволь mm. мне жениться. Потому что без разрешения mm. Радики он никогда ничего не делает. Без but, ее одобрения. But now, once Krishna was married once, then, oh, it, be, it was like a snowball rolling. And he married again and again and again. Before he knew it, he had 16,108 wives. Но первая женитьба, это как уже ящик Пандоры, где одна, там и вторая, и третья. И вот так оно пошло, поехало, закрутилось, и глянуться не успел. У него уже 16,108 жен. When Krishna went to Kurukshetra at the time of the solar eclipse, There he met with bridge buses and secretly with Radhika and the Gopis. Когда Кришна отправился на Курукшетру во время солнечного затмения, там наконец-то он повстречался со всеми в Раджабаси и в особенности с Шимати Радикой и Гопи. And there, Sri Krishna revealed, Oh Radhika, I have married all these princesses for you. И там Кришна объяснил Радике, Радика, на самом деле это ради тебя я женился на всех этих принцессах. Why? Because Krishna cannot go back to Braja until Jarasandha, uh, Kala Yavan, Shishupal, Dantarvakra, um, Vidurata and others, unless, until they are killed, he cannot go back to Braja because he's staying in Dwarka, which is fortified. And so he can defend the Yadus there. But Braj has no fort, it's a dairy farm. And uh, if Krishna shows that he has some love and affection for Bridge Basis, then just to spite him, those demons may go there and try to harm the Bridge Basis. То есть Кришна понимал, что он не может вернуться во врач, пока он не уничтожил всех этих демонов, Джарасандру, Джайдрату и всех их союзников. И пока он находился в укрепленной Видурата. Видурату, пока он находился в укрепленной крепости Двараки, он там был в безопасности, он мог обороняться. Но если бы он вернулся во врач, эти демоны, узнав о том, что это вообще незащищенная молочная ферма, или даже если бы они узнали, что эти браджабаси дорогие сердцу Кришны, ради мести, они бы всех там поубивали. So until these demons and all their armies are destroyed, See, Krishna cannot return home. But to, in order to fight with all of these great armies, see, Krishna himself needs huge armies and allies. And in those days, how does a prince or a king uh, build up his army and make allies? By intermarriage with other royal families. То есть Кришна понимал, до тех пор, пока хоть даже один этот uh, демон, царь, жив, его враг, он не может вернуться во врач. И чтобы извести их всех, ему нужны были огромные mm -hmm. армии, ресурсы. А откуда взять эти армии ресурсы? Mm -hmm. В те времена посредством альянсов с, с, женить между царскими семьями так укреплялись армии и границы царства. Поэтому so, Кришне пришлось пойти so, туда. So Sri Krishna explains that he has married the princesses to make uh, allies with the kingdoms, to build up a huge army, to defeat the demons and all of their armies, so he can go back to Braj and be with Shimati Radhika. Вот Кришна объяснил Радике, что лишь ради нее он пошел на все эти женитьбы, чтобы у него были 
посредством вот этих женитьб новые цари-союзники, чтобы было больше армий, и чтобы он скорее мог справиться с этой миссией, уничтожить своих врагов, чтобы вернуться поскорее домой во Вриндаван и быть с Радикой. After fighting and defeating Dantavakra and Vidurata in Mathura, Krishna put down his weapons and never picked up weapons again in his life. И после того, как он сразил Дантавакру и Видурату, Кришна отбросил оружие и сказал, что больше в жизни не коснется оружия. And he crossed the river Jamuna from Mathura into Lohavan. And there all bridge buses had been waiting for him. And Sri Krishna came and was reunited with the bridge buses. Jayati Janani Vaso, Devaki Janma Vado, Yadobara Parishat Swear, Dorbira Sena Dharmam, Stirachara Bridinagana, Susmita Sri Mukena, Vrajapura Vanitanam, Vade and Kama Devam. И там снова оказался среди своих дорогих близких врагов. So that Samridhiman Sambhog, that fully nourished meeting, when Krishna returns to Vrindavan to be with Bridge Basis and is reunited with Radhika and Braj Gopis, which is not in Srimad Bhagavatam but only hinted at, is the uh, explained, manifested in detail most beautifully by Sila Jiva Goswami Pad in his Gopal Champu. И вот самым великолепным образом этот потрясающий, самый насыщенный Самриди Ман Самбог, вот это самая насыщенная, удовлетворительная встреча, описана Джива Госвами Падом Гопал Чампу. Эта встреча не описана в Шимат Бхагатам, она просто намеком там, о ней намекается, mm -hmm. а он это все описал в том, как наконец-то Кришна оказался среди своих Vrajavasi. And in the end, Radha Krishna get married. <laughs> so some persons, the Prakrita Sahajas, they say, oh, Jiva Goswami is supporting the Swakya Ras, the married mood over the Parikya mood of Rupa, expressed by Sila Rupa Goswami. Не за паракию расу, значит, он за свакию расу. But this is not true. Но это неправда. Mm -hmm. We see that when Radha Krishna are married, then Radha Rani, she says, Ya Kaumara Hara Saiva Iva Rasta Iva Take Shatapas, Teach on Mili to Malati Sarabaya Proud Akatam Malina, Sata Eva Smita Tati Tatrasurato Viapara Lila Vido, Rava Roda Siveta Si Tarutale Cheta Samut Kantate. I am the same uh, Radhika, and this is the same Krishna who stole my heart, uh, who took my innocence when I was young, and these are the same moonlit nights, and the same breezes coming, of ja carrying the fragrance of jasmine flowers from the Kadamba forest. Mm -hmm. But my heart is yearning for those days where we met secretly. So in this way, the actual message of the superiority of the Barakya Rasa is given, In the end of Gopal Champ. Но в конце, в завершении Гопал Чампу, там описано, как уже после свадьбы Радика начинает как-то испытывать ностальгию и вздыхать по сладости прошлого, что она говорит, что это тот же Кришна, я та же Радха. Мы снова встречаемся так, как мы встречались в юности, когда он похитил мою невинность. И дует этот же прекрасный ветерок и доносит до нас аромат цветов. Но все же я не испытываю такого удовлетворения, как я испытывала во время наших тайных встреч. То есть мне хочется вернуться в это прошлое. И таким образом Джива Госвами доказывает опять превосходство Паракии над Свакие. Mm -hmm. In some places in his commentary on Ujwal Nilamani, he has uh, described that at the end of the Lila, Radha Krishna are married. В некоторых комментариях на Ujwal Nilamani Джива Госвами Действительно указывает, что в завершении к концу Лил, Радха и Кришна женились. И прославляет Свакия Бхаву. But he wrote there, Свечи алики там кинчидатор паричая. Some things I have written out of my own desire and some things I have written because of the desire of others. Но при этом он написал, что что-то я написал по своей воле, а что-то я написал ради других, для предпочтений других. And you should reconcile which is what is my desire and what is for others by comparing uh, the statements to uh, 
uh, the uh, scriptures written before and afterwards. That means his own writings and Srila Rupa Goswami's writings. И потом он так говорит, а вы вам решать, что для что я для себя написала, что для других. Просто сравните это с тем, что было написано до и после. То есть до это его учитель Дикша, гуру Рупа Госвами, который прославляет только Параки Расу, и его труды собственные. Сила Дива Госвами Парас Риттен, Бьякарнам, Грамма. Также Джива Госвами Парас написал учебник по грамматике. So if someone wants to study Shimad Bhagavatam, they'll have to know Sanskrit. Если кто-то хочет изучать Шимад Бхагава, то человеку необходимо знание санскрита. But learning Sanskrit is like going through a dry desert with not one drop of water. Но санскритская грамматика очень тяжелая, скучная, так как идти по пустыне. So Shila Jiva Goswami Pad right? I have written this Harinama Marita Vyakaranam. This is a grammar which is based on the glories of the holy name for those Vaishnavas who had, were suffering, wandering in the dry desert of all the other grammars. Джива Госвами под милостью написал Харинам Амрита Виакарану, то есть учебник санскрита, основанный на нектаре святых имен, то есть для Вайшнавов, для тех, кто хочет изучать санскрит, но не хочет терзаться сухостью грамматики правил. So, in the commentary on Sri Harinam Amrita, Amrita Vyakaranam, There, there's an interesting comment that it describes that Jiva Goswami Pad had a disciple named Gopal, and Gopal's inclination was towards uh, Radha Krishna in a wedded mood. And therefore, this conclusion of Gopal Champu and uh, some comments glorifying the wedded mood were written for that Gopal, that disciple, who was very beloved to Jiva Goswami. В комментариях на Харина, что любопытно очень, что в комментариях на Харинама Амбрита Виакарану становится известно, что у Джива Госвами был один очень любимый им ученик, которого звали Гопал, но у Гопала была склонность к сваке расе, то есть замужним отношениям, супружеским отношениям Кришны и Гопи. Вот у него было такое настроение. И Джива Госвами его очень любил своего ученика. И вот стало потом понятным, что он посвятил Гопал Чампу вот это как концовку, завершение свадьбы Рады и Кришны, вот этому ученику, и также в других местах, где он упоминает Свакию, то, что это, как он и сказал, что-то я писал ради себя, а что-то для преференций других. So, the fifth Sandarbha is Bhakti Sandarbha. Пятая Сандарба – это Бхакти Сандарба. So, that is Abhidaya Tattva. Abhidaya Tattva. And it's a very large text. Uh, giving insights into all aspects of uh, Vaidhi Bhakti and insights into Raganuga Bhakti. Огромный текст, который озаряет все нюансы uh, Vaidhi Bhakti, Raganuga Bhakti. And developing uh, thoroughly the uh, a presentation proving that Bhakti is a complete methodology. Any other sadhana, any other process has an incomplete goal and is an incomplete process. But because Bhakti has the complete, absolute truth, see Krishna as its goal, and uh, it by this he can be com- attained in the fullest way, so Bhakti is the Purana, the most complete Abhideya Tattva, the most complete process. And also, the thesis of Bhakti Sandarpa is in the fact that Bhakti is the only full-time and process, because the goal у него абсолютная пурная это Шри Кришна и сама практика это э, садане служение Кришне тоже э, цел, целостный процесс по сравнению со всем другим э, методом и практиком попыток самореализации. And then finally there is a pretty sandarbha which explains the prayojan tattva all the nuances of love and bhakti rasa. И последние шести Сандарб это прити сандарба, то есть прити это любовь, то есть это все нюансы uh, mm-hmm. духовной любви. Сила Джива Госвами Пад collected together you know, all of his teachings and the, the teachings, the books of uh, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, and he taught them to his three Shiksha disciples, uh, Naratam, uh, Srinivas, and uh, Krishna Das. И все, все, весь свой духовный опыт, то, что он получил от Рупы, Санадны, и все свои изучения, 
всеми этими знаниями он поделился со своими учениками, шикша учениками mm-hmm. Наратамом, Шамананда и Кришнадасом. Ну, Наратам Шинивас Ачарья и Кришнадас. Наратам Шинивас Ачарья и Кришнадасом. Шинивас. Извиняюсь. This, this was the original Chaitanya Academy. Это была изначальная первая академия Чайтани. And uh, when they graduated, he gave them the titles Naratam Das Thakur, Srinivas Acharya, and Krishna Das became Shamananda. То есть это были первые студенты Академии Чайтания, Наратам, Шинивас и Кришна Дас. И когда они завершили свое образование, то Джива Госпаймфа дал им титулы Наратам Такур, Шинивас Ачарья и Шямананда. Yes. And get, giving them the uh, manuscripts of all the Gos- his writings and other Goswami's writings, he sent them to uh, travel on a bullet cart to Bengal to have, because there are many uh, Lippi, um, that is, uh, persons who are copying manuscripts there, to copy them all so they could be distributed everywhere. So yeah, the great you- treasure of Mahapu's teachings given through the Goswamis could come to everyone. И затем он поручил этим трем ученикам очень важную миссию распространения книг, своих книг и книг других Госвами. Он дал им все манускрипты, посадил их на телегу там буйволинную, чтобы они поехали в Бенгал, потому что в Бенгале было много этих писарей, которые от руки переписывали все манускрипты, чтобы сделали много копий книг для распространения преданным в Бенгале. So Sila Jiva Goswami started the first, uh, uh, under his book guidance, distribution. there was the first book distribution, Sankirtan party. Mm-hmm. Now, we cannot repay this divine transcendental genius. Mm-hmm. He has uh, revealed the profound mysteries of Srimad Bhagavatam. As I mentioned before, the Siddhanta which was given in Krishna Sandarbha has been illustrated in Srila Rupa Goswami's commentary um, Lago Vaishnav Toshani on Srimad Bhagavatam and in his great magnum opus the Gopal Champu. Uh, то есть, как я говорил уже, что суть Татва Сиданты, которую он изложил в Кришна Сандарби, он uh, выразил в более mm-hmm. подробной форме в, в комментариях на Лагу Бхагаватамре, то комментарии mm-hmm. Рупа Гашвами на Шримад Бхагаватам, Джива Гашвами написал свои комментарии, и в Гопал Чампу, в Магнам Опусе. From Шримад Бхагаватам, we know that when Sri Krishna returned from Guruku, at that time, he met with Uddhav and sent him to Braja to carry his messages to Braja Gopis. And uh, when Uddhav came to Braja, he met with Nanda and Yashoda and he spoke the whole night with Nanda Maharaj. В гости к Нанде Махараджу всю ночь на пролет он провел в беседе с Нандой Махараджем. He had never seen such ecstatic love before. Никогда ранее он такой сильной любви не видел, такой экстатичной. We know that Udav was uh, telling Nanda Maharaj, "Your son is the supreme personality of Godhead." Мы знаем, что Удава говорил Нанде Махараджу, "Ваш сын верховная личность Бога." You are so lucky. Как вы удачливы. Uh, and Nanda Maharaj was saying, "Oh, I thought that I was unlucky because I had such a beautiful son and he left me, but now I find that I've lost the supreme personality of Godhead. It's worse." Нанда Махарадж на это сказал. Да я считал себя неудачником, просто думая, что я потерял хорошего сына утратил. Who а, could сейчас, be more unfortunate? а сейчас ты мне говоришь, что не просто сына потерял, это mm-hmm. Верховный Господь сам, которого я потерял. Вообще ну, нет никого более mm-hmm. неудачливого, чем я, оказывается. Oh, Udav, your milk teeth have not even come through yet. Udav, твои молочные зубы даже еще не прорезались. 
I know that Krishna is my son. Я знаю, что Кришна это мой сын. Buddha was saying, "Oh, Krishna has no mother, no father. He is the mother and father of the universe." Что Buddha говорил, у Кришны нет ни мамы, ни отца. Он сам мать и отец вселенной. Nanda Maharaj said, "Oh, uh, I have, uh, I have seen my son at night when." There's a thunderstorm. He's afraid and comes into my bedroom. Да что ты говоришь, Удав, сказал Нанда. Я видел своего сына, какой он пугливый по ночам, когда гром и молния гремят, как он бежит ко мне в спальню mm-hmm. прятаться. Sometimes he will tell a lie. А как часто он врал? Sometimes he becomes angry or hungry. А как часто он начинал гневаться, испытывал голод. Mm-hmm. So he's my son. Поэтому он просто мой mm-hmm. сын. So some people think that Uddhav Ji was trying to persuade Nanda Maharaj to understand that Krishna is God. И некоторые вайшнавы даже думают, что Уддав вот эту айшварию объяснял Нанди Махараджу, пытаясь mm-hmm. вразумить его, объяснить ему, что Кришна это Бог. But even me and you, we can understand that the bridge bosses see Krishna as their own family member. Даже если я и вы все мы вместе понимаем, что Браджабаси относится к Кришне как к своему близкому, как к родственнику, мы чаще. That that is a superior position to seeing him as God. И понимаем, что это более возвышенная, более возвышенный ракурс восприятия, чем ракурс Айшвари. So why would Udav, being far more learned than us, uh, and being rustic also, why would he? Uh, one think that having knowledge of Krishna is superior than loving him. Mm-hmm. So the actual situation is that would have thought that Nanda Maharaj he may give up his life, his separation is going so high. He could give up his life like Dasrat Maharaj did when Lord Ram left Ayodhya. На самом деле Уда видел, что ситуация критическая, что состояние разлуки Нанда Махараджа разгорается так сильно, что он уже находится на грани жизни и смерти, как это случилось с Дасарат Махараджем, когда он узнал, что Рама покинул царство, все-таки отправился в ссылку, он просто умер от разрыва сердца. So Uda actually he was not insensitive in the matter of rasa. He was saying, oh. Krishna is supreme Lord. He has no mother and father. As an attempt of Rasantara to change the rasa, to change the atmosphere, in order to save Nanda Maharaj's life. Поэтому Удава не то что не чуткий в аспектах вопроса. Because it was a very critical moment. Какой-то непонятливый. Наоборот, он очень чуткий, поэтому он понял, что ситуация такая серьезная, чтобы отвлечь Нанда Махараджу, то есть сделать вот эту Расантару вывести из этого его глубокого состояния uh, чувств разлуки и грусти, он стал вот это говорит, так, Кришна Бог, он отец, мать всей вселенной, чтобы как-то uh, вывести, приземлить uh, эмоции Нанда Махараджа. So, because it was very critical, he may die. Yeah. So, the, there are many ways in which persons take Srimad Bhagavatam, uh, which are incorrect, actually. And Srila Jiva Goswami Uh, expresses the very tender and profound loving emotions in each verse. То есть очень возникает много разных неправильных интерпретаций того, что говорится в Шримад Бхагаватам, поэтому Джива Госвами помогает всем настроить, отшлифовать ракурс восприятия на правильный, очень тонкий, чуткий подход к пониманию того, о чем рассказывает Бхагаватам. The next morning, Udavji uh, went out to uh, Krishna Kund to take a bath and remember his Gayatri. На следующее утро, вот это, проведя ночь в доме Нанды Махараджа Удава, отправился принять омовение у Кришна Кунды. And he saw in the distance a great golden glow rising up from the forest. На расстоянии он увидел золотое сияние, исходящее из рощи. Out of curiosity, he wandered there to see what it was. And there was nothing in his life that could have prepared him for what he saw next. Ему стало очень любопытно, что это за золотое сияние, откуда оно идет, и он побрел туда на этот свет, и ничто не могло его подготовить в его жизни к тому, что ему предстояло увидеть там. Oh, millions of beautiful gopis with disheveled hair, clothing and ornaments, weeping, crying, 
Ха Кришна, Ха Кришна. Миллионы очень красивых, но таких уже изнуренных юных гопи с, с, с путанными волосами, не расчесанными, с, 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 с старой одеждой, все за, заплаканы, зареваны, они ходили только не видя ничего вокруг себя, взывая Ха Кришна, Ха Кришна. And he saw that one gopi was unconscious. И увидел среди этих гопи одну, которая лежала без сознания. Surrounded by her sakis who were all uh, lamenting and trying to uh, bring her to external consciousness and save her life. Она лежала, окруженная своими саки, которые сокрушались по поводу mm -hmm. вот этого его, ее плачевного состояния, пере, пере, переговаривались о, об опасности ее ситуации. That beautiful gopi opened her eyes and saw a bumblebee. И вот эта прекрасная гопи, лежавшая без сознания, вдруг открыла глаза и увидела, взор ее пал на шмеля. And thought that this bumblebee had just come, had been on the garland of Krishna in Mathura and then had flown all the way to uh, that place by Vishaka Kund, now called Udiv Kiri, near Nandagal. И увидев этого шмеля, Ей показалось, она решила, что этот Криш, шмель был в матуре, mm -hmm. что он сидел на гирлянде Кришны, и сейчас он прилетел вот сюда, проделал этот долгий путь во врач. Удава догадался, что это и есть та великая Шимати Радика, и с расстояния он очень почтительно поклонился ей. So to bow down means in one's mind to take the foot dust of a person to чем, whom we are bowing. В чем символика поклона? Когда мы кланяемся, то есть мы мысленно тянемся к стопам этого человека, касаемся uh, стоп, берем пыль с их стоп. So just as he bowed down, he heard Madhu Paketava Bandhu. Hey, friend of a cheetah. Ну, как только он на, на, согнулся в поклоне, тут же, как по совпадению, он услышал голос, ради mm -hmm. как он а, друг обманщика. О, oh, drunkard from Matura. Здравствуй, друг обманщика. Don't Пьяный touch my feet. Из Матуры, не смей касаться моих слов. Oh, Radhika was quarreling with a bumblebee, but every word she was saying uh, could, could have a double meaning that was taken personally to by Udav, that it was referring to him. You're the friend of a cheater. You came from Matura where all yadus are drinking. То есть Radhika в своем состоянии трансцендентного безумия разговаривала со шмелем, но Удав принимал каждое слово в свой адрес, потому что казалось, как будто бы она действительно к нему обращается. Друг обманщика пришел из моторы, та -та -та, пьяница из моторы. Не смей касаться моих стоп. То есть казалось, что она с ним разговаривает. So Radharani said, "Kuchh vilali tam hal kum kuma mas mas rubina. Hey bumblebee, what is that on your antenna? You have some kum kum. That is some cosmetic from the breast of Krishna's new girlfriend." Радика сказала, а, шмель, что это у тебя там на усиках? Это, похоже, косметика с груди новой подружки Кришны. Кришна has embraced a new girlfriend, and her cosmetic was made on his garland. And then you came to drink the honey from his garland, and now that is on your antenna. То есть я догадываюсь, как это кумкума в косметике оказалась на твоих усиках. Наверняка Кришна прижимался к телу своей новой возлюбленной, и косметика с ее груди осыпалась на гирлянду, которая была на нем, а ты позже подлетел к его гирлянде в надежде выпить пыльцу цветов and и запачкал свои усики этой кумкумой. But you are so drunk, you have no self-awareness of this. То ты настолько пьян, что ты даже не понимаешь, как, в каком ты положении. And оказался. now, as Krishna's messenger, you come here to say, oh, Krishna only loves you, he's only thinking of you, and you have the evidence that he has a new girlfriend all over your face. Ты такой глупый и пьяный, что ты заморался в этой косметике, даже не заметил этого, и прилетел сюда мне жужжать о том, как Кришна любит только меня, mm -hmm. и как Он только хочет быть со мной, не понимая, что ты, у тебя на лицо все, все эти доказательства Его преступлений против 
Ja, du sagst, dass sie wie dann wir haben, ja, sie du das, damit du eine Person sendet, ein Messenger like you, will become the object of ridicule. Тот, кто выбрал себе такого посланника, как ты, сам станет объектом шуток и насмешек. That means that there's one type of creature called a chuchundra, a muskrat. Есть одна мускусная крыса под названием, называется чучундра. So the uh, chuchundra, he meets uh, secretly with a female chuchundra. Вот когда эта чучундра, эта мускусная крыса тайком встречается, там ползет на на встречу интимную там с подружкой чучундра. Not openly, secretly in a hidden place. Конечно же, он не делает этого прилюдно, они где-то в тайном месте встречаются. And he thinks no one will know. И он уверен, что никто не узнает. But at that time, the muskrat admits uh, emits a fragrance that spreads everywhere, and by smelling that fragrance, everyone knows what he's doing. Но мускусной крысе присуща вот эта интересная функция вот это производство мускуса, и в момент mm -hmm. таких встреч этот мускус начинает uh, расходиться повсюду, и любой проходящий мимо по запаху понимает, что где-то идет. So you have, you have come to tell me that Krishna is only loves me, but uh, see Krishna, he's like that Chuchundra, and you are like his fragrance. So only seeing you, everything is revealed. Ты примчался сюда сейчас на дипломатическую миссию рассказать мне, как Кришна любит только меня. Но Кришна подобен этой Чучундре, а ты подобен его мускусному аромату. Ты сейчас все 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 мне стало ясно благодаря тебе. Сила Джива Госвами has given most beautiful explanations of the Divyan Mad Udgirana Chitra Jalpa of Shimati Radhika's brain in separation. Как сладко, как изящно Джива Госвами под объясняет все вот эти виды Chitra Jalpa Radhika ее безумных безумных состояний ее. After Radhika spoke with the bumblebee, she said, "Oh." Is it that Krishna will come back and place his hand fragrant with a guru upon my head? And as she was saying this, she saw a sporty of Krishna coming and placing his hand on her head and Radhika became unconscious again. Обеседовав со Шмелем, Радика спросила, это правда, что есть ли возможность, что Кришна придет и положит свою ароматную руку, пропитанную ароматом а гуру мне свою ладонь на голову. И как только она сказала эти слова, она увидела внутренним взором спорте, что Кришна приближается к ней и кладет ладонь ей на, на голову. И oh. тут же опять она провалилась без сознания. Радика стала побледнела, стала белая, как ракушка. Even her own sakis could not recognize her. All were weeping and all fainted. Udavji also fainted. After some time, when they came back to external sense, И через некоторое время, когда все постепенно стали приходить в себя, Удхава приблизился к Радхике. И у него было с собой... Кришна had given him his own garland before he came. С собой у него была гирлянда Кришны, которую Кришна сам дал ему перед поездкой. And when the fragrance of Radhika's garland entered the nose, Krishna's garland entered into the nose of Radhika, gradually she came into external consciousness. Как только Радика стала еще находясь без сознания, вдыхать аромат, который стачала гирлянда Кришны, она стала приходить в себя. And the gopis made an asana for Radhika, and on this side an asana for Udav, because Udav had come with sandesh. Messages from Krishna. И Гопи быстренько смастерили асаны две, одну для Удхавы, одну для Радики рядом, потому что они поняли, что это послание Кришны. Он принес им сандеш от Кришны. All bridge Gopis sat around to hear. И Гопи окружили Удаву, сели с нетерпением, желая mm -hmm. услышать. They were so eager to know, see Krishna, who is supremely rasik, has written a letter, and he has sent it to Udav. What has that supremely premi Rasik Krishna uh, put in his message? Им не терпелось получить это это послание от Кришны, потому что они знали, что нет никого Расичней Кришны, если этот Расик Кришна сейчас написал что-то в письме, 
что содержится в этом письме. Так хотелось узнать. И попросили Удову зачитай. И Удов стал читать. Начал читать. Just as a pot which is made of clay can never be separated from the earth because the earth is the upadan karan, its ingredient cause. So similarly, uh, uh, I can never be separated from you. Там было сказано в письме звучало Кришна, что подобно тому как глиняный кувшин никогда не разлучен с землей, то есть с глиной, из которой он сделан, потому что это упадан караны этого кувшина. Аналогичным образом, я всегда с вами. Копи растерялись, что это за послание? Мы, они надеялись на какое-то там глубокое любовное послание, что это? What is this dry, tasteless tatvagyan? Фу, это не вкусно так. Что это за татвагьяну Кришна нам пишет? Удава, uh, there another message? Удава, это все? Есть другое письмо у тебя? <laughs> Read something else. What else did you write? Ну, а что еще он написал? Ты uh, почитай mm -hmm. что-то другое нам. So Udav, he read the same message again. Udav взял и повторно зачитал то же самое. Copy thought. Udav, is there something? Read something more. Copy вообще не понимали. Говорит, Udav, а что-то еще есть? Он что-то еще нам писал, кроме вот этого. Udav read the same message again. Снова в третий раз Udav зачитал то же самое послание. Krishna had said many verses explaining. It seems as if it's explaining. The Tatvagyan, that uh, Krishna being Paramatma is everywhere and everything is his manifestation. Like we have heard the description of Paramatma Sandarbha. То есть Кришна написал, это было длинное письмо, но все звучало как какая-то скучная, сухая Татва Сиданта, вот подобно той, что Кришна там рассказывал Арджуне, то, что мы слышали, что ну, как-то было не про любовь совсем. Кришна had told Udav to... Uh, recite his message once and then if Gopi is asked to say it again and again, three times. Krishna заранее предупредил Удову, что зачитай мое письмо им один раз, потом опять повтори, и, и даже, возможно, тебе придется третий раз повторить, если они не будут его uh, слышать правильно. Oh, just as the elements enter into everything and remain outside them. So I am inside and outside of everything. Такие вещи он там писал. Подобно тому, как элементы входят во все, но также остаются и извне. И я тоже внутри всего и и снаружи. Now, in Srimad Bhagavatam, after hearing the messages, said, oh, Gopi's hearts were uh, satisfied. They became overjoyed. В Srimad Bhagavatam сказано, что после того, как Гопи получили эти послания, их сердца стали спокойными, удовлетворенными. So how is that possible? Как это возможно? The meaning is this, that in every field of activity there's a specialized language that only an expert can understand. Нужно это понять следующим образом. В каждой сфере деятельности, в каждой науке uh, есть терминология mm -hmm. своя, понятная только специалистам. Mm -hmm. If two physicists are having a conversation, others cannot understand. То есть, если два физика ведут беседу, друг, другим то, о чем они говорят, будет непонятно. If two computer programmers who, who are writing code have a conversation about code, those who don't know how to code, they cannot understand. Если там два айтишника, программиста будут обсуждать какую-то программу, soft code, то mm -hmm. для других это будет какой-то китайской грамотой. If two neurologists are discussing brain surgery, then others cannot understand. Если два нейролога будут, нейрохирурга будут обсуждать операцию на мозг, тоже остальные отдыхают. So every field of knowledge has its own, uh, its specialists understand each other, others don't. То есть в каждой сфере знаний есть терминология, есть уровни учености, и только mm -hmm. специалисты разбираются в этом. So the same is true of lovers. И то же самое касается науки mm. любви. Those who don't have deep love cannot understand the conversation between lovers. Те, кто не умеют по-настоящему любить, тем, mm. кому не, не, неведома истинная любовь, они никогда не поймут uh, глубокие, глубинные разговоры, то, о чем говорят любящие. So in the same way, 
Only the Bharati Gopis can understand the messages of Sri Krishna. Таким образом, и, и вот в сфере любви только Браджи Гопи могут услышать so, то, что Кришна хочет до них донести. So one such Braja Gopi descended to this world. Her name was Vilas Manjari. И однажды такая Гопи пришла в этот мир. Ее звали Вилас Манджири. Very near and dear of Radhika, among the Asta Manjaris, the eight main Manjaris, there is Vilas Manjari, and that Vilas Manjari came to this world as Srila Jiva Goswami. Это приближенная служанка Шримати Радики, одна из восьми Манджири, это Вилас Манджири, которая пришла в этот мир и стала известна нам под именем Шрила Джива Госвами. So, Srila Jiva Goswami point has revealed. When Gopis first heard the message of Krishna, oh, what is that? Siddhanta. И Джива Госвами и открывает нам вот это понимание. Он говорит, когда Гопи первый раз услышали послание Кришна, они подумали, что это за философия. Then they thought, but he is very rasik, so there must be a deeper meaning. Подумали, ну не может быть так, он очень расичный, значит тут кроется какой-то глубокий смысл. So the second time they heard this message, then they thought, oh, I am inside and out means that uh, when we are feeling separation from Sri Krishna and we have a spurti in our hearts of Krishna, this is not a spurti. This is directly Krishna Himself. He is really with us, but others cannot see. То есть, послушав второй раз, они вдумались, они вслушались и поняли, а то, о чем он говорит, что это когда вот эти мы испытываем разлуку с ним и видим его в сердце, мы встречаемся с ним в спорте, значит, он говорит, что это он и есть. Просто другие этого не видят, но это он с нами. And uh, but then, when they heard the message for the third time. Но когда они в третий раз услышали это же послание, then they realized that uh, just as elements are inside and outside of everything, so similarly, uh, Braj Gopis uh, are in Krishna's prakat lila outwardly, and their internal experience is actually in the experience of Sri Krishna's aprakat lila. И тогда вот the они после третьего Прослушивания поняли, что когда Кришна говорит, что элементы, они входят во все и остаются извне, они поняли, что тут речь о нас, Гопи, что мы одновременно и в прокат Лила Кришны и в апрокат Лила с Ним. You see? Because Gopis are in Krishna's Lila, and sometimes in that Lila, within that Lila, they have a sporty of Krishna in their heart. But now Krishna is saying, I have gone to uh, Mathura, And now your separation is so deep that this spurti in your heart is not a spurti, but it's actually me. То есть иногда во время лил с Кришной гопи при коротких даже разлуках видят спурти Кришны, то есть видят его в сердце. Но сейчас Кришна им объясняет, что я, я уехал в Матуру, но то, что вы воспринимаете как видение, это не видение, это действительно я с вами. Гопи said, oh, we don't believe it. Гопи подумали, что слабо верится. Кришна is very tricky. Кришна вечно обманывает. They heard the message again. Снова послушали это послание. And this time they heard that Krishna was saying, oh, this is not only me. Internally, this is the my, the apricot lila. You are with me eternally in the transcendental abode. И услышали новый слой смысла. То есть они поняли, а, это то не только говорит, что то, что вы видите меня, это я настоящий. Тут еще речь о большем, что мы видим его в другом измерении, что когда мы видим его, мы с ним в апрокат лила. Just as the Atma cannot be separated from Paramatma because the Paramatma pervades the Atma. Подобно тому, как Атма неразлучна с Параматмой, потому что Параматма проникает So in the same way, oh my dear Gopis, your ego, your identity in the Aprakat eternal pastimes pervades your ego, your identity here in the Prakat Lila. То есть Параматма, она заполняет собой заполняет собой атму. И Кришна объясняет Гопи, что ваше эго в апрокат лилах, оно заполняет собой ваше эго тут. Вернее, из апрокат лил ваше эго, оно заполнило собой ваше эго в прокат, в проявленных лилах. So after hearing Krishna's message from that day on, when Braj Gopis closed their eyes and went into separation, they actually experienced they were in the Nitya Lila with Krishna eternally. То есть Кришна как протрезвил их к истинному пониманию, что он действительно всегда с ними его прокатлилах. И вот после этого, получив это послание, с того дня 
Гопи каждый раз, когда они погружались в эти внутренние состояния, они верили, что они действительно верили. Поэтому Шукадав Госвами говорит, что Гопи обрадовались, mm -hmm. они возрадовались, услышав это послание. То есть они обрадовались, но потом опять они теряли это состояние, потому что когда они открывали глаза и видели другую реальность перед собой, где Кришны не было, то есть пракатлилы, то есть они начинали жить между вот этими состояниями апракатлил, пракатлил, то есть их эго, обиман переходил из, из, из апракат в пракатлилы, mm -hmm. пока вот Кришна находился в два раке, потом в два раке. И вайшнаф, и, и, и осмысливший вот эти реальности, начинает понимать, что весь этот материальный мир, это творение, это всего лишь фон для, для лил Кришны. Mm -hmm. And that is why for the Hamsa, the Vaishnava who is a Hamsa, he can distinguish between reality and illusion, Maya and spirit. But for the Paramahamsa, there is no Maya at all. Everything is spiritual. Поэтому Хамса Вайшнава он различает между духом и материей, то есть духовным и иллюзорным. Но для Парамахамса нет иллюзорного, нет материи. Для Парамахамса это все нектар, это все, все духовное он только видит вокруг себя. So I cannot express my gratitude to the Vilas Manjari for coming in this world as the associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sila Jiva Goswami. Поэтому моя благодарность перед Вилас Манджари за то, что она пришла в этот мир и дала нам такое наследие, это э, моя благодарность неограничена, mm -hmm. беспредельна, и за то, что вот Виласа Манджири проявилась в форме э, Шила Джива Госвами Пада. He has presented the most beautiful and elaborate presentation of all Tattva Siddhanta to protect us from any internal and external deviations, and he has presented also ocean of Premarasa. То есть он подарил нам и вот эту неопровержимую Татва Сиданту, чтобы защитить нашу Сампрадаю от нападок mm -hmm. извне и также изнутри от искажений. И также дал нам вот эту неописуемую красивую расу. And all this nectar was manifested in his heart due to his devotion to the dust of the lotus feet of Sila Rupa Goswami Bhai. И весь этот нектар проявился в сердце Джива Госвами благодаря его верности, любви, искреннему служению, преданности лотосным стопам Рупы Госвами Пада. Сила Джива Госвами Пада, ки джай, тадия тира бав, махотсава, ки джай, гору премананде, хари-хари-хо.